Hi friends, welcome to KVS, but it's me KVS. Friends, we already started tutorials and started networking tutorials. I think we have many previous tutorials PPT Scava and we have a lot of comments. We have a lot of comments in the last work. I think we have a lot of comments in the site. We have a lot of comments in the site. We have a lot of comments in the site. We have a lot of comments in the site. लेसन के संबंध में चिंदी पीपीटी हो चुकी है सुनने एंड एक बार मानम इवाला टीसीपीआईपी गुरिंच मॉडल गुरिंच आ जब तानो काबिटी दान दी नेक्स्ट दिन के अंदर सुन दी दान की डाउनलोड बटन गुड़ाई तो हो चुकी है सुनने ने इन क्लास आई पेंडर होते थे पेट्टा सानो इवाला मानम कॉन्सेप्ट हो चुकी है सरकी � कावटी कुछ जो ओपिक देख को नहीं थे विरंडी मतलब कॉन्सेप्ट आई थे मेरा अंदर ना कमेंट जासना रहे नन्नू कुछ चारमंद रहते ना रो यंदु कंतल लेंथी कौन नहीं आने पी कॉन्सेप्ट से कुछ हम लेंथी कॉन्सेप्ट सम्मत अंडे पैदा कॉन्सेप्ट्स अभी मैं कर दूँगा ये टट्टी चप्पल अंडे कच्चे तंगा कुन्नी एग्जाम्पल मैं कुछ जम फास्ट के चार दोनों तुमने एंड स्टार्ट जैसा दम ये आला कॉन्सेप्ट होच्छे सर की फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स असल प्रोटोकॉल्स ऐंटे एंटी प्रोटोकॉल्स गुरी इंची ने ऑलरेडी वीडियो से तो चेस अनु बेसिक्स लो चिपना टिका ने प्रोटोकॉल्स ऐंटे सेट ऑफ रूल्स सेट ऑफ रूल्स ऐंटे पहला एंटे पुरु मेरो का नंबर निगान का मेरा ऐड जाल एंटे ओ का नंबर निगान का एंटे ओ का नंबर मेरा ऐड जाले रू सपोज़ इ पुरु रोने नंबर ले मेरा ऐड जालन को ये प्लस बी अने टू नंबर्स ने मेरा ऐड जाल एंड दिन ने मानम इनको का दांत लो रिजल्ट ने देते बैठता ली दानी सी एंटा असल इतनी � नेक्स्ट बी आने ओके नंबर का वाली एंड तरवात स्टेप एंडी इरोंडिट नी ऐड जेल मनम प्लस चेली नेक्स्ट ई नंबर फोर एंड एंटे स्टेप इधी दिस कोची सीलो स्टोर जेली फाइनल का आई पहेंडी इपुर स्टेप्स एंडी फर्स्ट ओके नंबर दिस कॉली सेकंड सेकंड नंबर दिस कॉल थर्ड इरोंडिट नी ऐड जेली फोर्थ वी ट्रोंडी � डीट लोग वड़ा माने कि प्रोसीजर लो ऐसे फॉलो जाया लगा बट ये बीटलो प्रोटोकॉल सने में तो उन्हें कड़क पन्ने उन्हें पॉइंट्स ऐसे रहा सानो सेट ऑफ रूल्स एंड एग्रीमेंट्स गवर्निंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस इकड़ माने कि कम्युनिकेशन नेटवर्किंग अंडे � ये प्रोटो ये प्रोटोकॉल प्रोसेस जरिए टप्पू वाटिक एड्रेसिंग ये वर्डन जरूरत नहीं राउटिंग जरूरत नहीं सेशन मैनेजमेंट एंड रिकवरी ये मतलब जरूरत है मेरे को विल्ले को देंगे कुछ मार्दों होते मीटल को रिंच आयते एंड नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेल नेटवर्क एस ए एग्जांपल ऑफ ए नेटवर्क विथ ए प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऐसे वार्ता रही करा प्रोटोकॉल जाने दे तो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट द पीसी सॉरी द पीएसटीएन टेलीफोन नेटवर्क एस ए अनदर एग्जांपल इधी इनको के एग्जांपल आर मरना पीएसटीएन आनी दे दी एंड नेक्स्ट मोबाइल फोन नेटवर्क्स एंड लेड मॉडल्स एंड अदर बेनिफिट्स लेड मॉडल्स प्रोटोकॉल्स लो एंड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इकड़ कौन कौन नहीं नेटबियन आईपीएस एसपीएक्स आईपीएल टॉक एंड टीसीपीआईपी विट को रिंच नहीं प्रीवियस सेशंस लो मार्ट लड़ा नो एंड इपुर मानम टीसीपीआईपी मेन कॉन्सेप्ट मानम मार्ट लड़ा लोन कौन कौन नागला टीसीपीआईपी को रिंच छोड़ इपुर मारा में देते जनरल इपुर मेरे वार्ड तर ना इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज़ लो इधी स्टैंडर्ड अन मार्टन एंड इधी आईएसओ ओएसआई मॉडल ये देते मारा प्रीवियस का डिस्कस सेशन सेशन उन्दो दान की कॉम्पैटिबल अन मार्ट मेरे चूज़ अगर तो प्रीवियस सेशन लो मेरे लाये ते कोनी लेयर्स नहीं दिंटलो कलिप 
ఇంటర్ప్రోచబుల్ బిట్వీన్ డిఫరెన్స్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ మధ్య మంచి కాన్ఫిగ మంచి స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి ఆప్టిమైజేషన్ అయితే ఉంటుంది బట్ రెండింటి మధ్య అండ్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ నాట్ వెండర్ ఓరియంటెడ్ ఇది అందరికీ ఓపెన్ అనమాట ఇది స్పెసిఫిక్గా టీసీపీ ఐపీ అనే ప్రోటోకాల్ ఒక కంపెనీకి చెందింది కాదు ఇది వీళ్ళే వాడుకోవాలి అండ్ వీళ్ళు డబ్బులు కట్టి వాడుకోవాలి ఇట్లా ఏమి ఉండదు ఇది వెండర్ ఓరియంటెడ్ ఇది వెండర్ ఓరియంటెడ్ కాదనమాట అంటే ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు ఇది ప్రజెంట్ నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్లో మొత్తం అందరూ వాడుతున్నారు ఇది ఈ టీసీపీ ఐపీ మోడల్ని అయితే అండ్ నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది అండ్ ప్రొవైడ్స్ ద రిలయబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ బెటర్ ఎఫర్ట్ డెలివరీ అండ్ వెన్ నీడెడ్ రిలయబిలిటీ అనే ఒక పదం ఉంది చూసారా రిలయబిలిటీ అంటే నమ్మకమైంది అని అర్థం అంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే ట్రస్ట్ ఉంటేనే ఏదన్నా ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ కొనాలనుకోండి అది మంచి ట్రస్టెడ్ ప్రోడక్ట్ అయితేనే తీసుకుంటారు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్లో చూసుకోండి ఎక్కువగా ల్యాప్టాప్స్లో చాలామంది బ్యాటరీ తీసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి కంపెనీది అయితేనే తీసుకుంటారు లేకపోతే తీసుకోరు ఎందుకని అవైతే అష్యూర్డ్ అనమాట రిలయబిలిటీ అంటే నమ్మకమైంది ఆ కంపెనీ ప్రోడక్టే వాడాలని చెప్పి ఒక ఇది ఉంటుంది దాన్ని అనమాట అలాగే దీంట్లో కూడా ఇది రిలయబిలిటీ యాజ్ ఎల్ బెస్ట్ డెలివరీ వెన్ నీడెడ్ అండ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ బిల్ట్ ఓవర్ ఈచ్ అదర్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో చూపిస్తారు మీకు నెక్స్ట్ ఉంటాయి ఇంకా చాలా ప్రోటోకాల్స్ వస్తే వస్తాయి అండ్ ఆఫర్ వెబ్ బ్రౌజింగ్ అండ్ ఏదైతే మనం జనరల్ పర్పస్కి వాడుకుంటామో వెబ్ బ్రౌజర్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈమెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ ఇలాంటి హైయెస్ట్ డిమాండ్ ఉంటాయో నెట్వర్క్ ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నెట్లో చేస్తుంటారు ప్రజెంట్ చేసే వర్క్స్ అన్ని ఇవే కదా వెబ్ బ్రౌజింగ్ చేస్తారు ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈమెయిల్ ఎక్స్చేంజ్ ఈ ఈ వీటన్నిటి కోసం ఈ అన్ని సర్వీసెస్ కోసం ప్రజెంట్ మనం వాడుతుంది ఏంటి టీసీపీ ఐపి మోడల్ అనమాట నెక్స్ట్ వర్షన్స్ ఫోర్ అండ్ వర్షన్ సిక్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ప్రజెంట్ అయితే వర్షన్ ఫోర్ అండ్ వర్షన్ సిక్స్ రెండు రన్ అవుతున్నాయి మేజర్గా వర్షన్ ఫోర్ అనేది అయితే ఎక్కువ వాడుతున్నారు ఇవేం లేదు ఐపీవీ ఫోర్ స్లాష్ ఐపీవీ సిక్స్ అని చెప్పి నేను ఫస్ట్లో ఇంట్రడక్షన్స్లో మాట్లాడాను కదా ఐపీ అడ్రస్ల దగ్గర అవే అనమాట నెక్స్ట్ టీసీపీ ఐపీ ప్రోటోకాల్ సూట్ ఈ పని అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటోకాల్స్ మొత్తం ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని సూట్ అని పిలుస్తాడు సూట్ అంటే మొత్తం బంచ్ అని అనుకోండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే అయితే మనం టీసీపీ ఐపీ మోడల్లో చూస్తే మనకి ఏదైతే ఓఎస్ఐ మోడల్లో ఉన్నాయో ఓఎస్ఐ మోడల్లో త్రీ లేయర్స్ని కలిపేస్తే మనకి ఫస్ట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ లేయర్స్ని కలిపేసి మనకి ఇక్కడ అప్లికేషన్ లేయర్ అనేది అయితే చేశారు మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ వీటిలో ఏముంటాయి మనకి హెచ్టిటిపి ఎఫ్టిపి టెల్నెట్ ఎస్ఎంటిపి డిఎన్ఎస్ టిఎఫ్టిపి ఆర్పిసి ఎస్ఎన్ఎం ఎంపీ ఇవన్నీ ప్రోటోకాల్స్ అనమాట వీటన్నిటి గురించి వెళ్ళే కొద్ది అయితే మీకు అర్థం అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ లేయర్లో చూసుకుంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ ఆర్ హోస్ట్ టు హోస్ట్ లేయర్ అంటారు దీంట్లో మనకి టీసీపీ కనపడుతుంది ఇది మెయిన్ కదా అండ్ టీసీపీ పక్కన మీరు ఇంకోటి చూస్తారు యూడిపి యూడిపి అంటే ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడు టీసీపీకి కొంచెం ఆపోజిట్ అని మీరు అనుకోవచ్చు అనమాట యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్ అంటారు దీన్ని అయితే మనం దీని గురించి చూద్దాం టీసీపీ గురించి అండ్ యూడిపి గురించి కూడా చూద్దాం రెండింటి మంచి డిఫరెన్సెస్ కూడా చూద్దాం అండ్ ఓఎస్ఐ మోడల్కి టీసీపీ ఐపీ మోడల్ కూడా డిఫరెన్స్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి థర్డ్ లేయర్ వచ్చేసరికి నెట్వర్క్ లేయర్ నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏం జరుగుతుంది రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి జరుగుతాయి అండ్ ఐపి అండ్ ఐసిఎంపి ఉంటాయి ఏఆర్పి ఉంటాయి అండ్ ఆర్ఏఆర్పిఎస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి అనమాట ఇవి వెళ్ళే కొంది అంటే ఒక్కొక్క లేయర్ గురించి మనం మాట్లాడదాం క్లియర్గా మీకు అక్కడ క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ డేటా లింక్ లేయర్ డేటా లింక్ లేయర్ వచ్చేసరికి సెకండ్ లేయర్ దీంట్లో మనకి ఇతర టైప్ టోకెన్ రింగ్ ఎఫ్డిడి ఏటీఎం ఎక్సెట్రా ఏటీఎం అంటే మీరు ఆటో ఇది అనుకోమాకండి డబ్బుల్ మెషిన్ ఏటీఎం అనుకోమాకండి ఇది అసింక్రోనైజ్ టైమ్ మెషిన్ అనమాట అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫిజికల్ లేయర్ ఫైనల్ లేయర్ అంటే ఫస్ట్ లేయర్ అనమాట దీంట్లో మనకి ఇథర్నెట్ అండ్ ఐఎస్డిఎన్ ఏటీఎం ఎక్సెట్రా ప్యాకెట్ శాటిలైట్ ట్విస్ట్ పేరు ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ అయితే ఉంటాయి వెళ్ళే కొంది మీకు అర్థం అవుతూ ఉంటాయి ఇందాక మనం ఏదైతే ఇక్కడ మొత్తం కలిపేసి ఒక లేయర్ చేశారని చెప్పా కదా ఈసీపీ ఐపీఎల్లో అవి ఏంటంటే అప్లికేషన్ ప్రజెంటేషన్ సెషన్లు ఓఎస్ఐలో మీరు చదువుకున్నారు ఆల్రెడీ ఈ మూడు కలిపేసి దీంట్లో ఏం చేశారు అప్లికేషన్ లేయర్గా అయితే చేసేసారు ఈ అప్లికేషన్ లేయర్లోనే ఇవన్నీ ఉంటాయి
टीसीपीआई कदा फस्ट डिफर अदे माला नैक्स्ट मेजिंग आफ फिजिकल अं डेटा लिंक इन टू वन लेयर का फिजिकल आर् नैटवर्क ऐक्सी लेयर मैं इन चूड्स फिजिकल अं डेटा लिंक लेयर एनायो इव रू कल नैटवर्क ऐक्सी लेयर का चेसा अदे सैकड़ पाइंट माटा नैक्स्ट कीपिंग बोथ द नैटवर्क अं ट्रांसपोर्ट लेयर सपरेट ऐस दे आर् इन सेम रिंग सपरेट सपरेट उचा नैक्स्ट मेर्जिंग द अर् थ्री लेयर्स इंटू वन लेयर का अल्लीकेशन लेयर इकड थ्री लेयर्स कल अकेशन लेयर का चेस पड़ेसा इदे माटा नैक्स्ट लास्ट पाइंट वे सर की टीसीपीआईपी इज़ नौ डिफाल प्रोटोकाल फर् एनी मैक्रोसाफ्ट लाइन एक्स अंड मेनी अंदर आपरेटिंग सिस्टम प्रसेंट चपा कदम इंदर टीसीपीआईपी मोडल ने प्रिफर से अंदर अदे वाबी मैक्रोसाफ्ट लाइन एक्स युबू मैक् यानी आपरेटिंग सिस्टम उवीं डिफाट वाल ओएस प्रोटोका अनेटेस्ट डिफाल प्रोटोका फर् एनी एनी आपरेटिंग सिस्टम प्रसेंट टीसीपीआईपी मोडल कनपड़न अदे मेन नैक्स्ट टीसीपी ओएस मोडल की डयाग्रमाटिक रिप्रजेशन डिफर चूद जस्ट मैं ओएस मोडल्लो अकेशन प्रसेशन सैशन ट्रांसपोर्ट नैटवर्क डेटा लिंक फिजिकल सेयर्स इला मार्चा टीसीपी एंड फोर लेयर्स त्री कल अकेशन इधो अला नैटवर्क एलाो दाँसकोचि इंटरनेट जैसा नैक्स्ट डेटा लिंक फिजिकल लेयर ने तस्कोचि नैटवर्क इंटरफेस लेयर जैसा इप्ली अप्लीकेशन लेयर उठाई चूस्ते इन डीटेल फस्ट मेड़ चूड्स अप्लीकेशन लेयर मेजर इवी कड़ता है टेल नैट एफ्टीपी एस एम टीपी डीएनएस रिप एस एन एम पी इवे कड़ता है प्रोटोका टेल नैट आलरे प्रोटोकाल अट्ठी वे अर्थम होता है अंड नैक्स्ट वर की हॉस्ट हॉस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को वे सर की मेजर का टीसीपी यूडीपी इवे कड़ता है अं नैक्स्ट इंटरनेट लेयर नैटवर्क लेयर चूस्ते मन के ऐपी कड़ती वीट की तोड़ ईजीएमपी अंड ईसीएमपी कड़ता है अंड आर्ड उ अंड लास्ट फस्ट लेयर एसीपीआईपी वाट मन की इतर नैट टोकन रिंग फ्रेम रिले एटीएम इवे कड़ता है इवे टोटल इप्ड दाक मैं चूसा ओएस मोडल की अंड टीसीपीआईपी मोडल की डिफर अंड असल प्रोटोका सूट प्रोटोका टीसीपीआईपी मोडल सूट चूसा इक मन ईपी प्रोटोका इंटरनेट प्रोटोका चूसकदाइट फस्ट ईपी प्रोटोका द प्रिंसपल कम्यूनिकेशन प्रोटोका ईपी सेम फस्ट अलगे प्रोटोका अंत से सैट आफ रूल गुर्तको सिंपल पाइंट अंड डिफाइन द अड्रसिंग टू दि लेबल द डग्रम ऐप वित् सोर्स अं डेस्टन ईपी अड्रस् इक चूस्ते सोर्स अंड डेस्टे अड्रस अने जो सोर्स डेस्टे अने रुटाई अंत कदा एक्कना सर इन सपोज शांपल की लटर पंपाली लटर पंपाले लटर मेदे टू उ फ्रम उ अब लटर अने ऐक्सप्टी वेत अंड दीन के लटर एलेंटे वीट को स्टांपल अंटे कदा इदंत एंटे प्रोटोका प्रोटोका अंत स्टांपल टू फ्रम रायट एनवलपूम इवे मत प्रोटोकाल कई लेरासे लटर उपल हाई वेलकम हलो अद मत डेटा अभी पैकेट अंत पैन एनवलपूापल टू फ्रम इवन नैटवर्किंग जरगटा की उपयोग पड़े इवे इपड़ी पैन एनवलप टीसीपी अं ट्रांसपोर्ट लेयर उ प्रोटोका अभी वीट ऐक्टी लपल डेटा सेफ्गा उ का पैन इवन उ मैंडेटरी अटे टू फ्रम अड्रस टू टू अड्रस स्टांपल इवन मैंडेटरी उ अदे इकड़ा चूस्ते अड्रस इन टू देबल द डग्रम वित् सोर्स अं डेस्टे सोर्स उ डेस्टे उदो पाइंट नैक्स्ट रिले डेटा ग्राम आर् पैके अक्रॉस दि नैटवर्क बउंड्री खचिता लपलते डेटा उ कदा लटर डेटा अन्ट इक इंपारटे डेटा एदर उ अद डेटा कंटा अद पैकेट अक्रॉस दि नैटवर्क बउंड्री वाटे सेफ् चूस नैक्स्ट रोटिंग फंक्षन एनेबल इंटरने रोटिंग फंक्षन एनेबल इंटरने वर्किंग अंड एसली एस्टाब्ली द इंटरने इक चूस्ते रोटिंग फंक्षन एनेबल द इंटरने वर्किंग रोटिंग अंत कदा अटे एलाइए रोटिंग जो दाटो नैक्स्ट चूपान डयाग्रमाटिक बोमल उम्मीद क्लियर का अर्थम होता है अंड पाइंट नैक्स्ट डेलीवर्स द पैके सोली बेस्ड आईपी अड्रस् अड पैकेट हेडर्स पैकेट खचिता उ हेडर अनें 
వాటిలో ఏంటంటే దానికి సంబంధించింది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సోర్స్ డెస్టినేషన్ అట్లా ఎన్టీఆర్ ఉంటాయి అనమాట హెడర్లో అండ్ స్ట్రక్చర్ ప్యాకెట్ దట్ ఎన్టీఆర్స్లేట్ దట్ డేటా టు బి డెలివర్డ్ ఇదంతా ఎన్టీఆర్స్లేట్ అయి ఉంటుంది ఈ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో లెటర్ ఉంటుందో అది మొత్తం ఒక ఎన్వలప్లో ఎన్టీఆర్స్లేట్ అంటే ట్యాక్ చేసి ఉంటుంది అని అనుకోండి మీరు నెక్స్ట్ ఐపీ అడ్రస్ అసలు ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి ఏంటి అని మీకు డౌట్ వస్తుంది కదా ఐపీ అడ్రస్ గురించి నేను ఆల్రెడీ బేసిక్ వీడియోస్లో మాట్లాడాను కదా అవే పాయింట్స్ ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇది యూనిక్ ఉంటుంది లాజిక్ అడ్రస్ ఉంటుంది అండ్ ఇది థర్టీ టూ బిట్ ఉంటుంది ఈ మొత్తం అడ్రస్లు జీరో టు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి వీటిలో మేజర్గా ఏబిసిడిఇ ఉంటాయి మెయిన్గా మనం ఏబిసిడి గురించి వరకే మాట్లాడదాం మ్యాక్సిమం ఏబిసి వరకే వెళ్తాడు అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో అయితే ఐడెంటిఫైస్ ద సింగిల్ మెషిన్ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ ప్రతి మెషిన్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది మీకు తెలుసు అండ్ యూజ్డ్ ఫర్ రౌటింగ్ ఫర్ ద సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ మధ్య రౌటింగ్ జరగడం కోసం వాడతారు అండ్ ఐపీ అడ్రస్ క్లాసెస్ ఇంత మనం క్లాస్ ఏ బిసిడిఇ కూడా చూసాం అయితే మనకి ఇక్కడ మూడే మూడే పెట్టాము మూడు మేజర్గా ఇవే వాడుతుంటారు అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్టెట్ బైనరీ వన్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ జీరో ఇవన్నీ ఇంకా అడ్రస్లు అనమాట మీరు ఇంకా ఇవి గుర్తుపెట్టుకుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఇవి చూసారా పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ అంటే పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్స్ అని ఉన్నారు కదా ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్లకి మనం ఈ అడ్రస్ క్లాస్ ఏ అడ్రస్ని అయితే మనం అసైన్ చేయగలం అంటే ఇన్ని డివైజెస్ అవి ఫోన్లు కానీ మొబైల్ మీ కంప్యూటర్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఏదైనా సర్వర్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఇన్ని డివైస్ని అయితే మనం క్లాస్ ఏ అడ్రస్సింగ్ అయితే ఇవ్వగలం అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ క్లాస్ బి అడ్రస్లు అయితే మనం ఇవ్వగలం అండ్ వారు చూసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఆక్టైట్ డెసిమల్ వాల్యూ వీటిని బట్టి అయితే మీరు గుర్తుపట్టచ్చు విడిగా ఆక్టైట్ డెసిమల్ వాల్యూస్ అయితే అండ్ వీటి ఫస్ట్ అవుట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా వన్ నుంచి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ నెక్స్ట్ టూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు వన్ వన్ నైన్ వన్ నైంటీ వన్ వన్ నైంటీ టూ నుంచి వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ మిస్ అయిందని చెప్పి అండ్ అలాగే కొన్ని చోట్ల కొన్ని నెంబర్స్ మిస్ అవుతాయి అవేంటంటే దాని నెక్స్ట్ అడ్రస్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ అయితే చేయరు అనమాట ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసి స్టార్ పాయింట్ వేసేయాల్సి ఉంది రిజర్వ్డ్ ఫర్ లూప్ బ్యాక్ టెస్టింగ్ లూప్ బ్యాక్ టెస్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ దాకా వచ్చింది అనుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్లో ఏంటంటే లూప్ బ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది ఈ అడ్రస్ అయిపోతాయి ఇంకా వన్ ట్వంటీ సిక్స్తో క్లాస్ ఏ అడ్రస్లో ఇదేం చేస్తుందంటే లూప్ బ్యాక్ చేస్తుంది మళ్ళీ వన్కి పంపించడం కోసం ఈ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బ్లాక్ అనేది వాడతాం అదనమాట అలా ఉంటుంది క్లాస్ సి చూసుకుంటే మొత్తం టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైజ్లు అయితే మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని రేంజ్ చూసుకుంటే వన్ నైంటీ టూ నుంచి టూ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఉంటుంది వీ వీళ్ళ డెసిమల్ నెంబర్స్ అనమాట అండ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి క్లాస్ సి జనరల్గా మీరు ఎక్కువగా ఎప్పుడైనా బయట కంప్యూటర్స్లో కానీ ఐపీ అడ్రస్ చూస్తే మీకు ఇలాంటి ఫార్మాట్లోనే కనపడుతుంటాయి వన్ డాట్ వన్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో ఇది కనపడకపోవచ్చు మీరు ఎక్కువగా మీకు ఇది చూసి ఉండొచ్చు వన్ నైంటీ టూ పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఇవి రేంజెస్ అనమాట వీటిల్లో రేంజెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంటాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు రేంజ్లు అనమాట చూసుకోండి ఒకసారి అయితే మీకు కావాలంటే గుర్తుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి కావాలంటే చూసుకోండి ఇవి రేంజ్లు జస్ట్ ఈ ఐపీ అడ్రస్లు మీరు అసైన్ చేయగలరు ఇందాక ఏదైతే మనం ఇన్ని డివైజెస్ అని చెప్పాం కదా ఈ డివైజెస్కి ప్రతి దానికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి కదా ఐపీ అడ్రస్లు ఏమి ఇవ్వాలి అనేది ఇవి అనమాట క్లాస్ ఏ ఇస్తే వీటిల్లో ఈ రేంజ్లో ఉన్నవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డివైస్కి ఒక్కొక్క ఐపీ అడ్రస్ అయితే మీరు అసైన్ చేయొచ్చు ఇది అనమాట నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ అడ్రస్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది ఇది పబ్లిక్ అంటే పబ్లిక్ ఎవరికైనా ఇచ్చేసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ కొన్ని సపరేట్గా కొన్ని ప్రైవేట్గా కూడా అయితే ఉంటాయి అడ్రస్లు ఆ ప్రైవేట్ అడ్రస్ క్లాస్ ఏలో బీలో సీలో మూడిట్లో మీరు చూడగలరు అండ్ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రైవేట్ అని మాట్లాడుకున్నాం బేసిక్గా ఇవి ఎక్కువగా ల్యాన్ ల్యాన్ నెట్వర్క్లో మీరు వాడుకోవచ్చు అనమాట ల్యాన్ నెట్వర్క్లో అంటే మీ ఇంట్లో వైఫై కనెక్ట్ అయ్యి ఉందనుకోండి మీ డివైస్ వాటిల్లో కనుక క్లాస్ సి ఐపీ అడ్రస్ కనుక మీ డివైస్ ఇస్తే మీ రౌట్ మీ వైఫై రౌటర్ అది మీకు ఈ ఎప్పుడైనా చూసుకోండి వెళ్ళి మీరు ఒకసారి అడ్రస్ అనేది అయితే ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది వన్ నైంటీ టూ పాయింట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో టూ జీరో వన్ నైంటీ
ప్రైవేట్ గా కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఈ ల్యాండ్ ఎక్కువగా బేసిక్ గా ఈ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు మీకు కనపడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ రిజర్వ్డ్ ఐపి అడ్రసెస్ అని కొన్ని ఉంటాయి అనమాట ఈ రిజర్వ్డ్ ఐపి అడ్రస్ ఏంటి నెట్వర్క్ అడ్రస్ చూస్తే నెట్వర్క్ నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటుంది ఇది కూడా అండ్ బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ ఇలా అయితే ఉంటుంది అనమాట ఏంటి నెట్వర్క్ డాట్ హోస్ట్ ఇలా ఉంటే దాని రిజర్వ్డ్ ఐపి అడ్రస్ అని అనుకోవచ్చు మీరు మొత్తం లెంత్ థర్టీ టూ బిట్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ కూడా థర్టీ టూ బిట్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఐపి లేయర్ డివైస్ డివైజెస్ అసలు ఇక్కడ నేను పెద్దగా చెప్పడానికి ఏం లేదు మనకి ఐపి లేయర్ డివైజెస్ రౌటర్స్ ఒకటి త్రీ లేయర్ స్విచ్చెస్ అనేవి రెండు డివైసెస్ ఉంటాయి ఇవి రెండు హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ అనుకోవచ్చు మీరు త్రీ లేయర్ స్విచ్చెస్ ఈజ్ వర్క్ డైన్ ఐపి లేయర్ అండ్ రీడైరెక్ట్ ద ప్యాకేజ్ బిట్వీన్ ద నెట్వర్క్ ఓకే అండ్ రౌటర్ ఇవన్నీ హార్డ్వేర్ కాంపొనెంట్స్ అంటే మీకు మిడిల్లో అంటే మీ రౌటింగ్ జరిగేటప్పుడు మిడిల్లో మీకు వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి అయితే మీకు ఒక నెట్వర్క్ అడ్రస్ అయ్యే ఐడిని తీయాలంటే ఐపి అడ్రస్ యాండ్ యాండ్ అనే ఆపరేషన్ జరుగుతుంది యాండ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి యాండ్ అండ్ నా ఆర్ ఆపరేషన్స్ అని రెండు ఉంటాయి మీకు ఇవి తెలిసే ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను యాండ్ అంటే సింపుల్గా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మల్టిప్లికేషన్ అనుకోండి ఆర్ అంటే ప్లస్ అండి ఇంక ఇది జనరల్గా ఆపరేషన్ జరుగుతుంది ఐపి అడ్రస్ మీ డివైస్ యొక్క ఐపి అడ్రస్ ఉంటుంది దాని పక్కన సబ్నెట్ సబ్నెట్ మాస్క్ అని చెప్పి ఇంకొక నెంబర్ ఉంటుంది ఆ రెండింటికి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి నెట్వర్క్ ఐడి వస్తుంది అదనమాట ప్రతిదానికి ఒక ఐపి అడ్రస్ వస్తుంది కదా ఆ ఐపి అడ్రస్ వచ్చిన పక్కనే మీరు గమనిస్తే పక్కనే సబ్నెట్ మాస్క్ అని చెప్పి కూడా ఒక నెంబర్ అయితే ఉంటుంది టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డాట్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఐపి వి ఫోర్ అడ్రస్ చేస్తే సబ్నెట్ మాస్క్ అలా ఉంటుంది చూస్తే ఎప్పుడైనా మీకు ఐడియా వస్తుంది అవి రెండింటిని ప్రోడక్ట్ చేస్తే మనకి నెట్వర్క్ ఐడియా వస్తుంది అండ్ రౌటర్స్ ఆర్ ప్రోటోకాల్ డి డిపెండెంట్ రౌటర్స్ అనేవి ప్రోటోకాల్ డిపెండెంట్ ప్రోటోకాల్స్ మీదే డిపెండ్ అవుతాయి ఇవి త్రీ లేయర్ స్విచ్చెస్ ఆర్ సూపర్ ఫాస్ట్ రౌటర్స్ ఇవి ఏవైతే త్రీ లేయర్ స్విచ్చెస్ ఉన్నాయో ఇవి రౌటర్స్ కంటే చాలా ఫాస్ట్ అనమాట చాలా ఫాస్ట్గా అయితే రౌటింగ్ చేయగలవు నెక్స్ట్ రౌటింగ్ టేబుల్ మనకి మేజర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది రౌటింగ్ టేబుల్ అనేది ఇది ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ ఇది ఇది మొత్తం మీకు ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎంత చూస్తే మాకు బాగా అర్థమవుతుంది లేకపోతే మీకు అర్థం కాదు ఇవన్నీ కాంపొనెంట్స్ రౌటింగ్ టేబుల్ కానీ ఇవన్నీ కొంచెం డెప్త్ టాపిక్స్ అనమాట కానీ మనం అన్నీ కవర్ చేయాలి కాబట్టి నేనైతే మొత్తం అన్ని గ్యాదర్ చేసే చెప్తున్నాను మీకు అర్థం మీరు ఇంకా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇక్కడ మీకు చూస్తే కంపోస్ట్ ఆఫ్ రోస్ దట్ ఆర్ రెడ్ సీక్వెన్షియల్లీ డి డెస్టినేషన్ నెట్వర్క్ సబ్నెట్ మాస్క్ ఇంటర్ఫేస్ గేట్వే కాస్ట్ అండ్ మీటర్ కెన్ బీ బిల్డ్ సెస్టికల్లీ అండ్ డైనమికల్లీ అండ్ రిప్ అండ్ ఓఎస్పిఎఫ్ ఆర్ డైనమిక్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఇక్కడ చూసుకోండి మీరు ఒకసారి ఐపి రౌటింగ్ ఇది ఒక ఐపి అడ్రస్ అండ్ ఇది మీకు దానికి రిలేటెడ్ వై వయా అని చెప్పి మీకు చూస్తే పక్కన కొన్ని రాసి ఉన్నాయి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ అని చెప్పి ఇవి మొత్తం వాటికి సంబంధించిన గేట్ వైస్ కానీ కాస్ట్ ఇవన్నీ సంబంధించిన రౌటింగ్ టేబుల్ అయితే చూపిస్తాను నెక్స్ట్ మీకు ఒకసారి యాక్షన్ చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఇది ఒక హోస్ట్ అండ్ డెస్టినేషన్ హోస్ట్ ఉంది హోస్ట్ సోర్స్ అంటే సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ అదే మీరు అనుకోండి సపోజ్ మీరే మీరు మీ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు మీరు మీ ఫ్రెండ్కి ఏదో ఒక మెసేజ్ హాయ్ అనే ఒక మెసేజ్ అనుకోండి హాయ్ అనే మెసేజ్ పంపాలనుకుంటున్నారు అయితే మధ్యలో నెట్వర్క్లో నుంచి ఆ మెసేజ్ అని అయితే వెళ్ళాలి అది ఎలా వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఇండైరెక్ట్ డెలివరీ జరుగుతుంది ఇండైరెక్ట్ అంటే మధ్యలో నెట్వర్క్ ఉంటుంది ఇక్కడ రౌటర్స్ ఇవి స్విచ్చెస్ ఉంటాయి అక్కడి నుంచి ఈ రౌటర్కి వస్తుంది ఈ రౌటర్ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక రౌటర్కి ఇప్పుడు ఇది గమనించండి ఈ సర్కిల్ ఒకసారి ఈ సర్కిల్ ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డైరెక్ట్ డెలివరీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డైరెక్ట్ డెలివరీ సారీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇండైరెక్ట్ డెలివరీ జరిగింది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ డెలివరీ జరుగుతుంది ఇక్కడ లాస్ట్ ఫైనల్ రౌటర్ కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇంకా డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ డెలివరీ అనేది జరుగుతుంది ఎందుకు డైరెక్ట్ డెలివరీ అంటే ఇంక ఇది ఫైనల్ మీరే అంటే మీ ఫ్రెండ్ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డైరెక్ట్ డెలివరీ జరుగుతుంది ఇక మిగతాదంతా ఈ మధ్యలో ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి రౌటర్స్ అనేవి ఇంకొక రెండు ఉన్నా సరే వాటికి మధ్య
ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లోనే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడతాం అంటే పీసీపి యూడిపి మనకి ఈ లేయర్లోనే జరు ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడేంటి సెషన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ సెగ్మెంటేషన్ ఫ్లో కంట్రోల్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి అండ్ ఇక్కడ ఇవే రాశాడు ఫ్లో కంట్రోల్ రిలయబిలిటీ సెగ్మెంటేషన్ అండ్ టీసీపి ఆర్ యూడిపి యాడ్స్ పోర్ట్ నెంబర్ పోర్ట్ నెంబర్ అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అండ్ సాకెట్ టు సాకెట్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అవి మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో అర్థమవుతాయి మీకు వాట్ ఈస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇంతగా చెప్పారు కదా పోర్ట్ నెంబర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి అసలు పోర్ట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఫ్రెండ్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీరేం చేశారంటే గూగుల్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ కేవీఎస్ టెక్ బడ్డీస్ డాట్ కామ్ లేదంటే ఎగ్జాంపుల్ అంతే కేవీఎస్ టెక్ బడ్డీస్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి సర్చ్ కొట్టారు సర్చ్ కొట్టిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది మీ బ్రౌజర్ నుంచి ఈ సైట్ ఎక్కడుందో డొమైన్ నుంచి ఆ సర్వర్కి అయితే వెళ్తుంది సర్వర్కి వెళ్ళాలంటే ఏంటి ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఫైర్ వాల్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది ప్రతి సర్వర్కు ఉంటుంది ఫైర్ వాల్ సిస్టమ్ అని చెప్పి ఈ ఫైర్ వాల్లో ఏంటంటే కొన్ని పోర్ట్స్ ఉంటాయి పోర్ట్స్ అంటే ఏం లేదు మీ ఇప్పుడు మీ పీసీలో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ సరే మీరు ఈథర్నెట్ పోర్ట్ అని చెప్పి లేకపోతే యూఎస్బి పోర్ట్ అని చెప్పి ఎలా అయితే పోర్ట్స్ ఉంటాయో అలాగే ఈ ఫైర్ వాల్స్లో కూడా కొన్ని పోర్ట్స్ ఉంటాయి అవేంటి ప్రోటోకాల్స్ ఏవైతే నేను మనం ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుకుంటున్నామో హెచ్టీటీపీ ఎఫ్టీపి డిఎన్ఎస్ ఎస్ఎంటీపి ఇవన్నీ వర్క్ అవ్వాలంటే ఈ మధ్యలో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ప్రోటోకాల్కి ఒక్కొక్క పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆ పోర్ట్ నెంబర్ నుంచి మాత్రమే వెళ్తేనే సర్వర్ అనేది అయితే యాక్సెప్ట్ చేసి మనకు రిక్వెస్ట్ అనేది ఇస్తుంది పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీలో మనకి హెచ్టీపీ హెచ్టీటీపి ప్రోటోకాల్ అయితే రన్ అవుతుంది అది ఏ సర్వర్ అయినా తీసుకోండి అది నా ఒక్కదానిదే కాదు కేవ్ ఇష్టపడి గూ మీరు ఏ వెబ్సైట్ తీసుకున్నా పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ అనేది ఇంకా స్టాండర్డ్ అది అది హెచ్టీటీపీ పోర్ట్ అనేది సెట్ చేసి ఉంచుతారు ఇంకా మిగతా పోర్ట్స్ అన్ని ఆ సర్వర్కి మిగతా పోర్ట్స్ ఏవైనా ఉంటే అవి క్లోజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే మనకి హ్యాకింగ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం లిమిటెడ్ పోర్ట్స్నే ఓపెన్ చేస్తారు మనం ఇప్పుడు హ్యాకింగ్ జరిగేది కూడా బేసిక్గా ఈ పోర్ట్స్ ఏవైతే ఓపెన్ ఉన్నాయో ఈ పోర్ట్స్ నుంచి అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి ఎంత సెక్యూర్డ్ అయినా సరే మీ గనక ఒక వెబ్సైట్ కనుక ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ ఓపెన్ ఉంటేనే మీకు ఆ వెబ్సైట్ అనేది అయితే డిస్ప్లే అవుతుంది లేకపోతే అవ్వదు అదే అనమాట నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఐడెంటిఫైయర్ లెంత్ సిక్స్టీన్ బిట్స్ ఉంటుంది అండ్ రేంజ్ ఫ్రమ్ జీరో టు సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్ సారీ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనకి వెల్ నోన్ పోర్ట్స్ ఏంటంటే జీరో నుంచి వన్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ పోర్ట్స్ అని అంటారు కానీ దీనికన్నా అబవ్ కూడా ఉన్నాయి అంటే వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కంటే ప్లస్సే ఉన్నాయి వాటిలో ఏమంటారంటే ఎపతెర్నల్ పోర్ట్స్ అంటారు వీటి గురించి మనం పెద్ద డిస్కస్ చేయం చాలామంది వీటి గురించి పెద్ద పట్టించుకోరనమాట ఇవి మనం పెద్ద పట్టించుకోం మన బేసిక్ ఏవైతే ఉన్నాయో పోర్ట్స్ మనం జనరల్ యూజ్ చేస్తామో అవేంటి హెచ్టీడిపి పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ ఎఫ్టీపీ పోర్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ డిఎన్ఎస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఎస్ఎంటీపీ సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ పోర్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇది ఐపీ అడ్రస్ చూసుకోండి ఇది మీ యొక్క డివైస్ ఐపీ వి ఫోర్ ఐపీ అడ్రస్ దీని పక్కనే మనకి పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది ఇది ఇవి రెండు కలిపేస్తే మనకి సాకెట్ అడ్రస్ అవుతుంది ఈ సాకెట్ అడ్రస్ని మొత్తం అంటే ఈ సాకెట్ అడ్రస్ మొత్తం వెళ్ళి మన ఫైర్ వాల్లో నుంచి అంటే పోర్ట్ నెంబర్ సిక్స్టీ అని దానికి తెలుసు అంటే పోర్ట్ నెంబర్ సారీ పోర్ట్ నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్ అని తెలుసు దానికి పోర్ట్ నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్లో ఏముందో సర్వీస్ వెళ్ళి వెతుక్కొని వస్తుంది ఆ సర్వర్లో ఎలా వెతుకుతుంది ఫస్ట్ ఈ గేట్ ఫైర్ వాల్ అంటే సింపుల్ ఒక గేట్ వే అనుకోండి ఒక గేట్ దానికి గేట్ ఒక పెద్ద పారి కూడా మధ్యలో ఒక గేట్ ఉంది అనుకోండి ఈ గేట్కి ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది ఇది ఒక పోర్ట్ నెంబర్ సిక్స్టీ నైన్ పోర్ట్ అనుకోండి మీరు రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు అది యాక్సెప్ట్ చేస్తే గేట్ ఓపెన్ అవుతుంది సిక్స్టీ నైన్ లోపలికి వెళ్ళి సర్వర్లో నుంచి డేటా తీసుకొని మళ్ళీ ఈ పోర్ట్ నుంచే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇది అనమాట పోర్ట్ అంటే సింపుల్గా అండ్ సాకెట్ అడ్రస్ అంటే చెప్పే కదా ఈ ఐపీ అడ్రస్ పోర్ట్ నెంబర్ కలిపేస్తే మనకి ఫైనల్గా సా సాకెట్ నెంబర్ సాకె సాకెట్ అడ్రస్ అనేది అయితే వస్తుంది మనకి ఇదే మనకి సర్వర్లోకి వెళ్ళి అయితే మన డేటా అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ రిలయబుల్ వర్సెస్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్ మీకు బెస్ట్ డిఫరెన్స్ కనపడాలంటే టీసీపీకి యూడిపికి ఇక్కడే చూడవచ్చు మీరు ఇవి చూస్తే కనెక్షన్ టైప్ టీసీపీ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఈ
వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుందా లేదా చెక్ చేసుకొని మన డేటా అనేది అయితే సెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది అందుకే టీసీపీనే మనం ప్రిఫర్ చేస్తాం యూడిపి కన్నా కొన్ని కేసుల్లో యూడిపిని కూడా వాడతాం అది ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తారు మీకు ఇప్పుడు అండ్ సీక్వెన్సింగ్ ఇక్కడ సీక్వెన్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఫస్ట్ ప్యాకెట్ వెళ్ళిన తర్వాత సెకండ్ సెకండ్ వెళ్ళిన తర్వాత తర్వాత అని చెప్పి ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే వెళ్ళిన తర్వాత డెస్టినేషన్ దగ్గర అయినా సరే అవి అరేంజ్ అవుతాయి ఇక్కడ యూడిపిలో అలాంటిది ఏం ఉండదు వెళ్ళిపోతుంట అంతే ఇంకా సోర్స్ నుంచి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాయి ఇది పెద్ద పట్టించుకోదు ఏ ప్యాకెట్స్ వెళ్తున్నాయి ఆర్డర్లో వెళ్తున్నాయా లేదా అని చెప్పి పట్టించుకోదు అనమాట కాబట్టి నో సీక్వెన్సింగ్ యూజర్స్ ఈమెయిల్ ఫైల్ షేరింగ్ డౌన్లోడింగ్ వీటన్నిట్లో ఏంటి ఏ ప్రోటోకాల్ వాడతారు టీసీపీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ అన్నీ జరగాలి కదా మీకు తెలుస్తుంది మీ మెయిల్ పంపిస్తే సెంట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు మెయిల్ పం వెళ్ళిందా లేదా అని తెలుస్తుంది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే టీసీపీ ఐపీ ప్రోటోకాల్ వాడటం వల్లే తెలిసింది మీకు కాబట్టి అదొకటి అనమాట యూడిపి వాయిస్ స్ట్రీమింగ్ అండ్ వీడియో స్ట్రీమింగ్ బేసిక్గా ఇది లైవ్ ఇప్పుడు మీ యూట్యూబ్లో ఏమైనా సరే జరుగుతుంటే వాటి కోసం ఈ ప్రోటోకాల్ యూడిపి ప్రోటోకాల్ అనేది వాడతారు అండ్ యూడిపి ప్రోటోకాల్ చూస్తే బెస్ట్ ఎఫర్ట్ డెలివరీ అన్రిలయబుల్ ఇది పెద్ద నమ్మకమైంది కాదనమాట అంటే మీరు చెప్పాను కదా వన్స్ సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్కి పంపించడం ఒక్కటే దీని పని అక్కడికి వెళ్ళి అది వెళ్తుందా ఎక్కడికో వెళ్తుందా అన్నది ఇది పట్టించుకోదు అనమాట జస్ట్ పంపిస్తూనే ఉంటుంది డేటాని ఇది పెద్ద పట్టించుకోదు అందుకే అన్రిలయబుల్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ అప్లికేషన్ విత్ యాక్సెస్ టు నెట్వర్క్ లేయర్ అండ్ సేవ్స్ ద ఓవర్ హెడ్ అండ్ రిలయబుల్ మెకానిజం అండ్ కనెక్షన్లెస్ ప్రోటోకాల్స్ కనెక్షన్లెస్ అనమాట అండ్ లిమిటెడ్ ఎర్రర్ చెకింగ్ ఇంకొకటి ఇది ఎర్రర్ చెకింగ్ కూడా చూసుకోదు అంటే ఏదైనా డే ఏదైనా ఎర్రర్ వెళ్తుందా డూప్లికేషన్ అంటే డబల్ టైం వెళ్తుంది అనుకోండి ప్యాకెట్ అది అది కూడా చూసుకోదు పంపిస్తూనే ఉంటుంది దాని పని అదే మళ్ళీ ఏదైనా ఎర్రర్స్ పోతున్నా పట్టించుకోదు ఎర్రర్స్ని వదిలేస్తూనే ఉంటుంది టీసీపీలో అలా కాదు ఇవి మొత్తం జరగవు కాబట్టి మనం టీసీపీని ప్రిఫర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డేటా లాస్ డ్యూ టు రౌటింగ్ ఎర్రర్ డూప్లికేషన్ చెప్పాను కదా డేటా వేస్ట్ అవుతుంది దీనివల్ల డూప్లికేషన్ జరుగుతుంటుంది అంటే ఒకటే ప్యాకెట్ రెండుసార్లు వెళ్ళటం అండ్ రౌటింగ్ ఎర్రర్స్ జరుగుతాయి అండ్ నో డేటా రికవరీ ఫీచర్ దీంట్లో డేటా వన్స్ రికవరీ చేయలేమన్నమాట ఒక పోయిందంటే పోయినట్టే ఇంకా దాన్ని మనం రిటర్న్ బ్యాకప్ చేయలేమన్నమాట నెక్స్ట్ యూటిపి హెడర్ ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ప్యాకెట్స్ అనేవి వెళ్తూ ఉంటాయని చెప్పి ఆ ప్యాకెట్స్లో ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లో యూడిపి అనేది హెడ్డర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది టీసీపీలో ఉంటుంది యూడిపిలో కూడా ఉంటుంది ఫస్ట్ యూడిపి చూడండి సిక్స్టీన్ బిట్ సోర్స్ పోర్ట్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ బిట్ డెస్టినేషన్ పోర్ట్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ బిట్ యూడిపి లెంత్ అండ్ సిక్స్టీన్ బిట్ యూడిపి చెక్ సమ్ ఉంటుంది ఫైనల్గా డేటా అనేది అయితే వెళ్తుంది ఫస్ట్ ఇవి సాటిస్ఫై చేసుకొని సోర్స్ దగ్గర డెస్టినేషన్ దగ్గర మనకి ఈ డేటా అనేది పంపిస్తూనే ఉంటుంది యూడిపిలో నెక్స్ట్ ఈసిపి ప్రోటోకాల్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఏంటి యూడిపి ప్రోటోకాల్ చూసాం అండ్ దాని హెడర్స్ ఎలా ఉంటాయో చూసాం ఇప్పుడు టీసిపి చూద్దాం ఇది రిలయబుల్ ప్రోటోకాల్ ఇది నాన్ రిలయబుల్ నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్స్ యాక్సెస్ టు ది నెట్వర్క్ లేయర్ ఫర్ ద అప్లికేషన్స్ ఇది కూడా అంటే ప్రొవైడ్స్ యాక్సెస్ టు ది నెట్వర్క్ లేయర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఇది కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఇది కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ కాదు సార్ కనెక్షన్ అయితే కనెక్షన్ ఓరియంట్ అనేది ఇది ఎర్ర చెకింగ్ చేస్తుంది అంటే ఒక ప్యాకెట్ వెళ్ళిందా లేదా అది కరెక్ట్గా వెళ్ళిందా లేదా అని చెప్పి త్రీ వే హ్యాండ్ షేకింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఎక్నాలజ్మెంట్ వెళ్ళటం రావటం అది మొత్తం టీసీపీలో జరుగుతుంది నా కాన్సెప్ట్ అనేది అయితే కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎర్ర చెకింగ్ కూడా అయితే జరుగుతుంది అండ్ డేటా రికవరీ ఫీచర్ బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే డేటా రికవరీ ఎప్పుడైనా సరే ఏదన్నా డేటా మిస్ అయినా మనం దీన్ని బ్యాకప్ అయితే చేసుకోగలం అండ్ సీక్వెన్సింగ్ ఇక్కడ డేటా అనేది మన సేమ్ సీక్వెన్స్లో అయితే వెళ్తుంది ఒకవేళ వెళ్ళకపోయినా డెస్టినేషన్ దగ్గర వెళ్ళిన తర్వాత సీక్వెన్స్లోనే అరేంజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ రావాల్సింది సెకండ్ సెకండ్ రావాలి ఎక్కడ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ చెప్పాను కదా ప్యాకెట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఎక్నాలజ్మెంట్ వస్తుంది అనమాట ఓకే రిసీవ్ అయిందని చెప్పి చెక్ చేసుకుంటుంది యూడిపి అనేది సారీ టీసీపీ అనేది అయితే ప్రోటోకాల్ అయితే మోర్ కామన్లీ యూజ్ దాన్ యూడిపి వీడు అదే రాస్తుంది చూసారంటే ఎక్కువగా కామన్గా వాడేది మనం యూడిపి కన్నా టీసీపీనే ఎక్కువ వాడటానికి ప్రిఫర్ చేస్తాం మీరు యూడిపి హెడ్డర్ చూడండి అంత సింపుల్గా ఉందో కానీ టీసీపీది అలా ఉండదు ఎందుకు ఇక్కడ ఏం లేదు మనకి ఇక్కడ టెక్నాలజీమెంట్ రావటం అలాంటిది ఏం ఉండదు పంపించడం ఒక్కటే దీని పని కాబట్టి ఇక్కడ పెద్ద ఉండదు కాకపోతే ఇక్కడ టీసీపీ
అర్జెంట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఫైనల్గా డేటా అనేది ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత డేటా అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది ఇది టీసీపీ హెడర్ అందుకే ఇది ఇంత సెక్యూర్ రిలయబిలిటీ అంటే ఇదే అనమాట నమ్మకమైంది సెక్యూర్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం టీసీపీని ప్రిఫర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మ్యాపింగ్ లేయర్ ఫోర్ టు ద అప్లికేషన్స్ మీరు ఆ మ్యాపింగ్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఇందాక చెప్పాను కదా పోర్ట్స్ పోర్ట్స్ అని చెప్పి అవి మనకి టీసీపీలో ఒక నెంబర్స్ ఉంటాయి యూడిపిలో ఒక నెంబర్స్ ఉంటాయి పోర్ట్స్ పోర్ట్స్ అని చెప్పాను కదా అవి ఏంటి ఎఫ్టీపీకి అయితే టీసీపీలో ట్వంటీ వన్ పోర్ట్ నెక్స్ట్ టెల్నెట్ అయితే ట్వంటీ త్రీ హెచ్టిటిపి మన వెబ్ వెబ్ పేజెస్కి ఎయిటీ అనమాట అండ్ డిఎన్ఎస్కి డొమైన్ నేమ్ సర్వర్స్కి యూడిపిలో కానీ టీసీపీలో కానీ నెంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంకా దానికి స్టాండర్డ్ ఫిక్స్ అనమాట అండ్ ఈఎఫ్టిపికి యూడిపిలో చూసుకుంటే సిక్స్టీ నైన్ పోర్ట్ అనేది ఇచ్చారు అండ్ ఎస్ఎన్ ఎంపీకి వన్ సిక్స్టీ వన్ పోర్ట్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చేసారు అనమాట ఇది మొత్తానికి మ్యాపింగ్ అనమాట అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ అప్లికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ ఏంది మనం పైన చూసాం కదా ఇప్పుడు దాకా మనం అప్లికేషన్ ఈసీపీ లేయర్లో అవి ఇక్కడ వెబ్ సర్వీసెస్కి చూసుకుంటే హెచ్టీటీపీ హెచ్టీటీపీఎస్ మీకు బ్రౌజర్లో మీకు చూసే ఉంటారు మీరు మళ్ళీ స్పెషల్గా హెచ్టీటీపీ చెప్పే పని లేదు ఇవేంటి వెబ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి వెబ్ సర్వర్స్ వెబ్ సర్వీసెస్ నెక్స్ట్ ఫైల్ షేరింగ్ ఫైల్ షేరింగ్కి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఎఫ్టీపీ వాడతారు లేదా ఈఎఫ్టిపి వాడుతుంటారు చాలామంది ఇవి ఫైల్ ట్రా ఫైల్ షేరింగ్కి వాడతారు మెయిల్ చూసుకుంటే ఎస్ఎంటిపి పాప్ త్రీ ఐ మ్యాప్ ఇవి వాడుతుంటారు ఫైల్ సర్వీ మెయిల్ సర్వీసెస్కి అండ్ డిఎన్ఎస్ సర్వీసెస్ మీకు తెలుసు డొమైన్ నేమ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇక్కడ మనం అప్లికేషన్ లేయర్లో వీడు కొంచెం బొమ్మ కొంచెం వేసి చూపించాడు ఇక్కడ సేమ్ ఇదే ఇక్కడైతే రాసాడు అండ్ డిహెచ్సిపి అన్న డొమైన్ నేమ్ సర్వర్స్ దాదాపు సేమ్గానే ఉంటాయి మీకు తర్వాత వస్తుంది ఇప్పుడు హెచ్టిటిపి ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ బొమ్మ అయితే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు హెచ్టిటిపి అంటే అండి హైపర్ టెక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ సపోర్ట్స్ వెబ్ సర్వీసెస్ కదా ఇది వెబ్ సర్వీసెస్ కోసం వాడతాం యూజర్స్ నెంబర్ పోర్ట్ ఎయిటి ఇక్కడ ఫైర్ వాల్ ఒకటి ఉంటుందని చెప్పాయి కదా ఈ క్లయింట్ ఈ సర్వర్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ నుంచి మాత్రమే వెళ్ళగలడు అదే పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిటీ అండ్ సెక్యూర్ వర్షన్ ఈజ్ హెచ్టీటిపిఎస్ సెక్యూర్ వర్షన్ అంటే దీనికి ఒక ఎస్ అనే తగిలిస్తాడు దీన్ని సెక్యూర్ అని వేస్తాడు నెక్స్ట్ హెచ్టీటిపిఎస్కి పోర్ట్ నెంబర్ డబల్ ఫోర్ త్రీ హెచ్టీటిపికి ఎయిటీ అనమాట దీనికి డబల్ ఫోర్ త్రీ అనమాట ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇక్కడ ఏంటి వెబ్ పేజెస్ అంటే టెక్స్ట్ ఉంటుంది ఇమేజెస్ ఉంటుంది హైపర్ లింక్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట హెచ్టీటిపిలో నెక్స్ట్ ఎఫ్టిపి ఎఫ్టిపి చూస్తే ఫై ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ బేసిక్గా ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం కోసం అండ్ కొంతమంది వాళ్ళ సిస్టమ్స్ని కూడా ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ సర్వర్స్గా అయితే పెట్టుకుంటారు ఇవి మీరు కావాలని ట్రై చేసుకోండి ఇవి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్స్గా అయితే మీ సిస్టమ్ కూడా అయితే మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఎఫ్టిపి అంటే యూజర్ ప్రోట్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ బిల్ట్ ఇన్ ఎంఎస్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అండ్ మెనీ థర్డ్ పార్టీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ వెబ్ బ్రౌజర్ వర్క్స్ యాజ్ ఎఫ్టిపి క్లయింట్ వెబ్ బ్రౌజర్ని మనం ఎఫ్టిపి క్లయింట్గా అయితే మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ప్రోటోకాల్స్ ఈమెయిల్ ప్రోటోకాల్స్ సేమ్ ఇప్పుడు ఎస్ఎంటిపి సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్స్ అయితే వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మెయిల్ ప్రోటోకాల్స్ ఎస్ఎంటిపి చెప్పాను కదా సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ కామన్ లాంగ్వేజ్ మెజారిటీ మెయిల్ సర్వీసెస్ సెండ్ మెసేజ్ బ్యాక్ ఫోర్త్ టు ది మెయిల్స్ ఈమెయిల్ క్లయింట్స్ అండ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పోర్ట్ ప్రోటోకాల్ వర్షన్ త్రీ కలెక్ట్ ద ఇమెయిల్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ది మెయిల్ సర్వీస్ డౌన్లోడ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ ది మెషిన్ యూజర్ కెన్ వర్క్ ఆఫ్లైన్ సేవ్స్ కోటా ఆన్ సర్వీస్ సర్వర్ నెక్స్ట్ ఐ మ్యాప్ ఇంటర్నెట్ మెసేజ్ యాక్సెస్ ప్రోటోకాల్ వర్షన్ ఫోర్ దీని చేస్తే రిట్యూస్ ద మెసేజ్ హెడ్డర్స్ ఓన్లీ ఇవి మొత్తం ప్రోటోకాల్స్ వాటిల్లో ఉండేది అనమాట అండ్ డిఎన్ఎస్ డిఎన్ఎస్ గురించి మీకు తెలుసు కదా ఏదన్నా ఒక వెబ్సైట్ నేమ్స్ కానీ వీటిలన్నిటిని ఐపీ అడ్రస్ల కింద మారుస్తూ ఉంటుంది సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక ఫోన్ డైరెక్టరీ అనుకోండి మీరు ఆ ఫోన్ డైరెక్టరీలో దా ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్కి కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాషకి అంటే ఐపీ అడ్రస్లు అర్థం అవుతాయి కంప్యూటర్స్కి అండ్ సర్వర్స్కి వీటిని మార్చడం కోసమే మనం ఈ డిఎన్ఎస్ఎస్ అనేది అయితే వాడతాం డొమైన్ ఎం సర్వర్స్ అయితే మార్చుతాం అనమాట ఆల్రెడీ డిఎన్ఎస్ గురించి చెప్పేసాను అండ్ డిఎన్ఎస్ త్రీ చూడండి ఒకసారి డాట్ కామ్ అని డాట్ ఓఆర్జి డాట్ ఇన్ డాట్
దానికి సంబంధించిన సర్వర్కి అయితే వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ దాని రిలేటెడ్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళది ఏదో ఒకటి వన్ డాట్ వన్ ఏదో వస్తుంది కదా అదైతే దానికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్ డిహెచ్సిపి దీనికి దీనికి పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు అనమాట కాకపోతే ఇక్కడ డైనమిక్గా అయితే జరుగుతుంటుంది ఫస్ట్ వెళ్తుంది అనమాట మెసేజ్ సర్వర్కి అండ్ ఇక్కడ సర్వర్ నుంచి వచ్చిన మెసేజ్ మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ కానీ సర్వర్కి వెళ్తుంది అండ్ ఫైనల్ ఇస్ ద ఎక్స్చేంజ్ ద ఎక్నాలజ్మెంట్ మెసేజ్ ఇలా అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఒక్కసారి క్లయింట్ సర్వర్తో బాగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలడు అనమాట అంటే వెళ్ళి అది ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇచ్చింది కూడా మనకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట లాస్ట్ ఇంక ఇది వచ్చేసరికి టిసి టైప్ టూల్స్ అనమాట ఇవి బేసిక్గా మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసేయండి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసేసి ఇవి కొట్టితే మీకు ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ విండోస్ ఐపీ కాన్ఫిగ్ అని చెప్పుకుంది కదా ఇప్పుడు ఇవన్నీ పింగ్ రిలేటెడ్ పింగ్ అంటే ఏంటి అని చాలామంది డౌట్ వస్తుంది పబ్జీ ఆడతారా మీరు అందరూ పబ్జీ ఆడితే ఉంటారు ఆ పబ్జీ ఆడే వాళ్ళకి పింగ్ ఇష్యూ ఉంది పింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది పింగ్ తక్కువ వస్తుంది అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు చాలామంది పింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక వెబ్సైట్ని కానీ ఏదన్నా సరే మీరు యాక్స్ రిక్వెస్ట్ చేశారనుకోండి సర్వర్ నుంచి ఏంటంటే దీని నుంచి ఒక ఫోర్ ప్యాకెట్స్ వెళ్తాయి అనమాట దానికి రిలేటెడ్ సర్వర్ కానీ ఏదో ఒకటి అయితే దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే రిప్లై పంపిస్తుంది మళ్ళీ అవే ఫోర్ ప్యాకెట్స్ ఇలా పంపించేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీటి మధ్య టైం ఉంటుంది అంటే వీటి మధ్య ఎక్స్చేంజ్ అయ్యే టైం ఉంటుంది వాటిని పింగ్ అంటారు అండ్ ఇక్కడ ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఫోర్ ప్యాకెట్స్ పంపిస్తే ఈ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది మూడు ప్యాకెట్లే పంపిస్తుంది ఒక ప్యాకెట్ మధ్యలో లాస్ అవుతుంది అలా అవ్వడం కూడా ప్రాబ్లమే అనమాట అది ఒక వేరే ఇష్యూ అది పక్కన పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు పింగ్ అంటే అర్థమైంది కదా వీటి రెండింటి మధ్య ఉండే టైం అనమాట అంటే పింగ్ ఎంత తక్కువ ఉంటే మనకి అంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది మీరు పబ్జీ ఆడే వాళ్ళకి ఇది బాగా అర్థమవుతుంది నాకు తెలిసి అయితే నేను స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళకి చెప్తున్నాను పబ్జీ ఆడే వాళ్ళకి అండ్ ఇప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు కనుక కమాండ్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి ఇలా కొట్టేసేయండి ఐపి కాన్ఫిక్ట్ అని చెప్పి అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఒకసారి పింక్ కమాండ్ నేను ఒకసారి రన్ చేశాను అనుకోండి పింక్ సపోజ్ నేను డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ పింక్ చేశాను నేను చూసారంటే మీరు ఒకసారి గమనించండి రిప్లై ఫ్రమ్ చూసారంటే నాలుగు ప్యాకెట్లు వెళ్ళి ఇక్కడ చూస్తే సెంట్ ఫోర్ ప్యాకెట్స్ రిసీవ్ ఫోర్ ప్యాకెట్స్ లాస్ జీరో జీరో లాసెస్ అయితే జరిగినాయి అనమాట ఇలాగే పింగ్ అనేది అయితే ఉంటుంది పింక్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇది ఇది పక్కన పెట్టండి ఒక్కసారి ఇక్కడ కదా పింగ్ పింగ్ టీ పింగ్ మైనస్ ఎన్ ఆరు ఇవన్నీ మీకు అక్కడ పింగ్స్ రాస్తే అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ ఏఆర్పి ఇది కూడా అంతే ఇవన్నీ ఇంకా మీకు కమాండ్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్కి సంబంధించిన కమాండ్స్ అండ్ ఎన్ఎస్ లుకప్ ఇంపార్టెంట్ కాదు నెక్స్ట్ రౌటింగ్ రౌటింగ్ ప్రింట్ రౌటింగ్ యాడ్ నెక్స్ట్ యాడ్ ఇది లాస్ట్ ఫైనల్ నెట్ స్టార్ట్ అని అయితే ఉంటుంది మీరు మీ దీంట్లోనే మీ ఐపీ అడ్రస్ కూడా అయితే చూసుకోవచ్చు మీరు ఏం లేదు ఐపి కాన్ ఐపి కాన్ ఫిక్ మీరు చూసుకుంటే క్లియర్గా మీ ఐపీకి సంబంధించినవన్నీ వచ్చి నేను చూపించలేదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ ఐపీ కాదు పర్సనల్ ఐపీ వీటిని అయితే నేను చూపించుకోవట్లేదు అయితే ఐపీ అడ్రస్లు అయితే ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇంక ఇవి రౌట్ అనమాట మీరు ఇవన్నీ కమాండ్స్ అని మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు ఎఫ్టీకి ఎఫ్టీపీకి పింగ్కి ఐపీ కాన్ఫిక్కి ఐపీ కాన్ఫిక్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కదా సేమ్ ఇందాక నేను చూపించాను కదా ఐపీ కాన్ఫిక్ అని పడితే మీకు ఇలా వస్తుంది అనమాట డేటా మొత్తం అండ్ ఆర్ప్ కూడా ఉంటుంది ఆర్ప్ రిక్వెస్ట్లు కూడా అయితే ఉంటాయి నెక్స్ట్ రౌట్ నెట్ స్టార్ట్ అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇంక ఫైనల్గా అయితే ఈ ఇది ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా అయితే టీసీపీ గురించి టీసీపీ అండ్ ఐపీ అండ్ యూడీపీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అండ్ యూ ఓఎస్ఐ మోడల్కి టీసీపి ఐపి మోడల్కి డిఫరెన్స్ ఏందో కూడా మీరు చూసారు మరి ఫైనల్గా అయితే ఇదే ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి నెక్స్ట్ దాంట్లో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ గురించి కొంచెం నేను గ్యాదర్ చేస్తాను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెప్తాను మరి నెక్స్ట్ వీడియో అయితే కలుద్దాం మీకు పీపీటీస్ కావాలంటే ఏం లేదు సైట్లోకి వచ్చేసి చివరి ఇక్కడ ఏవేస్ ఎడ్జన్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి మీకు జస్ట్ బటన్ అయితే కనపడుతుంది డౌన్లోడ్ బటన్ కొట్టేస్తే మీకు డౌన్లోడ్ అయితే అయిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ది కూడా నెక్స్ట్ దీని కింద అయితే వస్తుంది అది కూడా దాని కింద కూడా మీకు పీపీటీ అనేది అయితే వస్తుంది అంతే ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే ఖచ్చితంగా ఛానల్ అయ